carissimi bentornati nel canale di Sweet Italy Adventure io sono sempre Walter prima di cominciare l'argomento di questo video voglio ringraziare tutti gli iscritti che state diventando davvero molti anche la community si sta allargando c'è più interazione ci sono più commenti ci si scambiano idee opinioni eh, ci si dà anche consigli voglio ricordarvi anche di eh, andare su Facebook vi lancio vi, la, vi, lanco, vi lascio scusate vi, vi lascio chiaramente i link in descrizione al gruppo facebook su tecnologia e droni dove eh, più in maniera diretta ci si, può, ci si può parlare tra di noi scambiare dei consigli vedere i prodotti della nuova tecnologia in arrivo e tanto altro se poi invece fra di voi c'è anche qualcuno che è interessato nello specifico al nuovo drone della xiaomi il drone che tutti stanno aspettando il fimi in collaborazione con fimi x l'x8 se c'è anche un gruppo dedicato per quel drone è con grande soddisfazione e davvero molto piacere che vedo che il canale comunque cresce in maniera eh, direi piuttosto costante e colgo l'occasione per dirvi che eh, quando ho aperto il canale direi più o meno un anno fa in realtà il mio canale è stato aperto penso quasi agli inizi di youtube ma non avevo mai caricato video eh, o quasi nulla prima, prima dell'anno scorso appunto ho aperto il canale con l'idea di cercare di portare un, un canale omogeneo un canale più imparziale possibile perché su youtube italia eh, non voglio fare nomi non voglio parlare male di nessuno ma eh, c'è troppa c'è troppa imparzialità c'è troppo conflitto di interesse e eh, lo scopo del mio canale è quello di tendere e cercare il più possibile ad essere imparziale eh, mi avete più volte mh, fatto notare che eh, sto riuscendo nell'intento che i miei video sono eh, il più imparziale possibile è veramente il mio obiettivo quindi sono contento che eh, ci sto riuscendo e che eh, lo stiate apprezzando un'altra cosa veramente fantastica è che si sta creando anche una sorta di, di nuove conoscenze nuove amicizie non sono chiaramente l'unico canale che ha questo obiettivo approfitto infatti di salutare diversi youtuber che ci, ci sentiamo e ci salutiamo anche in privato Vincenzo, Simone, c'è cioè Filippo insomma ce ne sono tanti quindi non prendetela a male vi saluto tutti quanti se non vi ho nominato e poi con una parte degli iscritti invece ci si sente anche in privato su Whatsapp eh, c'è Beda, c'è Marco, insomma siete tanti, vi ringrazio, vi saluto, vi mando un abbraccio. Torniamo invece all'argomento di questo video, eh, ossia eh, come risparmiare dei soldi, del denaro eh, tramite gli acquisti di Amazon. Oggi voglio presentarvi e proporvi due metodi eh, che vi assicuro funzionano, eh, se poi li provate fatemi sapere anche, magari qualcuno di voi già lo conosce ma io non li conoscevo e li ho testati appunto nell'ultimo anno e devo dire che funzionano davvero sono due metodi eh, gratuiti eh, assolutamente molto semplici dove però eh, c'è un ingrediente principale eh, l'ingrediente principale è la pazienza e da qui eh, mi richiamo al, al titolo di questo video attenzione allo shopping compulsivo perché perché se avete fretta di fare acquisti questi due metodi non funzionano semplicemente quindi se non vi interessa e non siete delle persone pazienti vi eh, invito eventualmente a cambiare video perché probabilmente non vi interesserà però se siete appunto delle persone pazienti vi invito a provare e vi sfido a farmi sapere poi se funziona o meno vediamo quindi il primo metodo bene il primo metodo assolutamente infallibile e il più semplice anche eh, richiede semplicemente di eh, trovare il vostro oggetto su amazon una volta trovato l'oggetto che siete interessati ad acquistare eh, non procedete all'acquisto ma semplicemente aggiungete questo oggetto nel carrello ecco da quel momento in poi da quando avrete l'oggetto nel carrello automaticamente amazon vi invierà una mail chiaramente alla mail che avete registrato con il vostro account amazon ogni qualvolta questo oggetto subirà delle variazioni di prezzo fate attenzione che eh, verrete avvisati ogni volta che ci saranno anche piccole variazioni e anche eh, se ci sono delle variazioni eh, sia in negativo che in positivo quindi o che l'oggetto aumenti di prezzo o che diminuisca verrete avvisati da una mail periodicamente però Amazon fa delle grandissime offerte e fa dei forti sconti su alcuni prodotti ad esempio la mirrorless con la quale vi sto riprendendo in questo momento la Lumix G7 l'ho comprata l'anno scorso eh, a praticamente 300 euro in meno di quanto eh, non costasse inizialmente questo perché avevo deciso di prendere questa macchina l'ho aggiunta al carrello sono stato attento alle mail che Amazon 
eh, mi inviava eh, per l'aggiornamento del prezzo e nel momento in cui eh, è arrivata l'email con scritto che eh, la macchina, la mirrorless aveva un prezzo inferiore di eh, quasi 300 euro sono andato di corsa nel carrello e ho proceduto con l'acquisto vi posso garantire che questa, questa cosa funziona molti youtuber la conoscono e quando non si affretta si possono davvero risparmiare eh, decine e decine se non a volte anche come nel caso della mia mirrorless anche eh, di centinaia di euro e quindi questo era il primo metodo Vediamo invece adesso il secondo metodo, si tratta di un'estensione per Google Chrome che ci aiuterà a mantenere e a monitorare i prezzi di Amazon. È un'estensione che viene, vi lascio il nome e il link in descrizione. Non so se esista anche un'applicazione a cellulare, non credo, ma se la trovo vi lascio anche quella. Però l'estensione si aggiunge tramite Google Chrome e verrà implementata e verrà aperta in automatico ogni qualvolta troverete dei prodotti su Amazon semplicemente questa estensione lavorerà in simbiosi con il sito di Amazon eh, è un'applicazione, un'estensione di terza parte ma comunque sia lavora sempre ogni volta che aprirete Amazon troverete sotto al prezzo e alle informazioni sul prodotto troverete queste, questi tabulati questi, questi tabulati che ci dicono la storia del prezzo de, dell'oggetto che abbiamo che stiamo tenendo sott'occhio che stiamo guardando eh, su amazon non c'è bisogno di aggiungerlo al carrello per vedere queste informazioni e questa estensione è davvero molto intelligente perché oltre a darci una vera storia eh, del prezzo del prodotto e quindi potremo anche ad esempio tenere sott'occhio queste offerte che arrivano per esempio nei black friday che a volte sono delle offerte fasulle perché ormai sappiamo bene tutti che una settimana prima del Black Friday molte aziende alzano il prezzo di 100 euro per poi riabbassarlo la settimana dopo voi pagherete l'oggetto allo stesso identico prezzo ma sarete molto contenti perché avrete fatto un affare già eh, sono furbi sono furbi molto furbi però queste estensioni eh, fanno sì che eh, noi eh, potremmo essere più furbi di loro. Possiamo addirittura anche eh, chiedere all'estensione di avvisarci eh, nel caso l'oggetto scenda al, eh, al di sotto di un prezzo che noi stabiliamo. E questa è una cosa molto importante perché eh, mettiamo il caso di voler eh, prendere una GoPro Hero 7, eh, una 6, insomma qualsiasi oggetto. Siamo intenzionati a prendere quel prodotto ma non siamo intenzionati a pagare quel prodotto più di ipotetico, ipoteticamente 300 euro, mettiamo. L'estensione è completamente gratuita, non ci costa nulla, quindi eh, potremmo decidere di monitorare questo oggetto e eh, verremo appunto informati non appena l'oggetto scende sotto quel prezzo che noi abbiamo deciso eh, di, eh, di spendere come tetto massimo non c'è alcun rischio semplicemente se quell'oggetto non scenderà mai sotto quel prezzo non riceverete mai eh, la notifica da questa estensione tutto lì chiaramente se siete alla ricerca ecco di una Hero 7 sappiamo che la Hero 7 di listino magari sta a 4,50 eh, potremmo magari dare un prezzo di 3,80 3,70 magari possiamo giocarcela con 3,50 perché a volte Amazon in effetti delle offertone a periodi vanno eh, certo che se mettiamo un prezzo di 200 euro che non siamo disposti a pagarla più di quello molto probabilmente non riceveremo mai la notifica c'è anche la possibilità di tenere d'occhio il prezzo sui prodotti usati e quindi lì magari eh, sappiamo tutti che l'usato di Amazon quando è garantito è un ottimo usato e quindi po possiamo, possiamo giostrare un po' e programmare questa inserzione come vogliamo io eh, vi ho dato questi due consigli che ho testato e provato diverse volte e sono assolutamente certo che funzionano. Spero che queste piccole informazioni vi siano state utili, d'aiuto, se così fosse lasciatemi un pollice in su, vi ricordo di iscrivervi eh, al canale e di attivare la campanellina per le notifiche così eh, non perderete e sarete avvisati per l'arrivo dei nuovi video. Non mi rimane che salutarvi qui dalla Svezia, giornata splendida di sole, c'è un po' di vento però... Ah. Primavera in arrivo, che spettacolo!